हेलो फ्रेंड्स आज जानेंगे कि बरसात में कैसे हम कड़ी पत्ता का पौधा तैयार करें तो देखिए देखिए मेरे पास ये लगभग एक साल पुराना कड़ी पत्ता का पेड़ है जिसको कि मैंने एक साल पहले लगाया था फ्रेंड्स ये ज़मीन में लगा हुआ पौधा है इसकी जो सबसे अच्छी ग्रोथ होती है वो फरवरी से शुरू होती है और नवंबर तक होती रहती है जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन होता है यानी कि सर्दियों का समय आता है तो इस पौधे की ग्रोथ होती है वो रुक जाती है और पत्तियाँ कई बार पीली पड़ने लगती हैं क्योंकि ये इस पौधे को सर्दियाँ पसंद नहीं है मुख्य रूप से जो पौधा होता है ये सब ह्यूमिड क्लाइमेट यानी कि मॉडरेट टेम्परेचर इसको चाहिए होता है बहुत ज़्यादा टेम्परेच हाई टेम्परेचर और बहुत कम टेम्परेचर ये पौधा ड्राई भी हो सकता है इसलिए हमारे इधर नॉर्थ इंडियन कंडीशन में काफ़ी अच्छा ग्रो करेगा फ्रेंड्स ये जानकारी आपको मॉडर्न गार्डनिंग एंड फार्मिंग के सौजन्य से दी जा रही है तो जैसा कि बात कर रहे थे ये जो पौधा है ये जो है आ, हमारा नॉर्थ इंडियन कंडीशंस में काफ़ी अच्छा ग्रो करता है लेकिन बस हम इसे थोड़ा सा सर्दियों के समय बचाने की ज़रूरत है तो फ्रेंड्स जैसे जैसे ये पौधा बढ़ेगा आप इसको ज़मीन में भी लगा सकते हैं इसको आप गमले में भी लगा सकते हैं देखिए ये जो पौधा आपको दिखा रहे ये मैंने गमले में लगाया हुआ है और जुलाई महीने में इसमें भी इसमें नई नई पत्तियाँ आ रही हैं ये पत्तियाँ इसमें फरवरी में ही शुरू हो जाती हैं देखिए फरवरी में जब पत्ते नए नए निकलते हैं उसी समय इसमें फूल भी आने शुरू होते हैं और फरवरी से मार्च तक इसमें फूल आते रहते हैं ये फूल खिलते हैं तो बड़े खूबसूरत भी लगते हैं और इनमें बड़ी अच्छी सुगंध भी आती है पत्तियाँ तो बहुत ही सुगंध तीव्र सुगंध के साथ होती हैं जो कि हमारी कई प्रकार की सब्जियों में इसका उपयोग होता है विटामिन सी से ये रिच होती है फ्रेंड्स ये देखिए जब फूल बड़े हो जाते हैं यानी कि फूल में सीड बन जाते हैं तो इस इस तरीके से कुछ बेरी टाइप के सीड हमारे पास तैयार होते हैं ये शुरू में तो हरे रंग के होते हैं और गुच्छे होते हैं धीरे धीरे ऊपर के जो सीड होते हैं जो मेच्योर सीड होते हैं धीरे धीरे गुलाबी रंग के हो जाते हैं आप देख सकते हैं ये जो सीड है पूरी तरीके से मेच्योर होने जा रहा है और गुलाबी रंग का हो गया है तो ये जो सीड है इन्हीं के द्वारा इसका प्रोपोगेशन होता है यानी कि ये बीज के द्वारा ही इसको लगाया जाता है कटिंग के द्वारा भी लगाया जा सकता है लेकिन बीज से ही काफ़ी आसानी से उग जाते हैं तो मैं सलाह दूंगी कि आप इसको बीज से ही रोपें फ्रेंड्स तैयार बीज को हम हार्वेस्ट कैसे करें ये भी जानना बेहद ज़रूरी है देखिए जो बीज है आप देख सकते हैं इस पौधे में जो जून और जुलाई में ये फल हमारे तैयार हो चुके हैं और इसमें जो भी काले रंग की बेरीज है यानी कि काले रंग के जो हमारे फ्रूट्स हैं इनको हम हार्वेस्ट कर लेंगे क्योंकि ये बिल्कुल पककर तैयार हो गए हैं और जो सफ़ेद रंग के वो भी तैयार नहीं उनको उसमें छोड़ देना है तो धीरे धीरे करके सारे ही फलों को हम हार्वेस्ट कर लेंगे और एक पॉट में या एक पॉलिथीन में जहाँ भी आप लगाना चाहते हैं वहाँ पर एक से दो पेड़ ही लगाइए एक ही एक से दो बीज लगाइए ताकि वहाँ पे जो पौधा तैयार होगा ज़्यादा पौधा कर देंगे तो पौधा ढंग से उसका बढ़वार नहीं होगा और जून जुलाई माह में ये फल हमारे पास तैयार हो जाते हैं फ्रेंड्स इसको चिड़ियाँ भी बड़े चाव से खाती हैं इसीलिए चिड़ियाँ जो हैं चिड़ियों के द्वारा भी ये एक जगह से दूसरी जगह फैल जाते हैं तो इस तरीके से जो फूल आप देख देख रहे हैं ये फल दे, देख रहे हैं हमारे तैयार हो जाते हैं नई नई पत्तियाँ भी आ रही हैं और इसी को हम आगे चल इसकी रोपाई करेंगे जैसा कि मैंने दिखाया देखिए ये जो पौधा जो हमारे गमले में लगा हुआ था इसमें फल आकर सूख चुके हैं यानी कि काफ़ी पुराने हो चुके हैं लेकिन इसको अगर अभी गमले में हम लगाएंगे या ज़मीन में लगाएंगे तो इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से पौधा हमारा तैयार हो जाएगा तो हमें बाज़ार से अगर हम लेने जाते हैं तो हमको कम से कम सौ डेढ़ सौ में पौधा मिलता है तो फ्रेंड्स अगर आप चाहें तो अपने घर में अनेकों करीब पत्ता का पौधा तैयार कर सकते हैं देखिए इसको आप थोड़ा सा जब ये पक जाता है तो इसको अगर थोड़ा सा ही पुश करेंगे इस तरीके से अंदर से एक बीज निकल कर आता है और इसी बीज से नया कल नया पेड़ तैयार हो जाता है तो इसी से हम अभी पेड़ तैयारी करने की तैयारी करेंगे फ्रेंड्स गमले के लिए इसकी मिट्टी कैसे तैयार करें क्योंकि जो भी हमें पौधा लगाने जा रहे हैं उसमें हम गमले में लगाएंगे ये देखिए बर्मी कम्पोस्ट है सही बर्मी कम्पोस्ट इसी प्रकार की होती है हल्की होती है जो कि केचुए से तैयार की जाती है ये जो केचुआ होता है एसिडा फैटेडा नाम की स्पीशीज होती है जिससे ये तैयार होता है इसकी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जो हार्मोन्स इसकी बॉडी में से आप देखते होंगे कि केचुए का शरीर लसलसा होता है तो वो हार्मोन्स मिट्टी में मिल जाते हैं इससे मिट्टी काफ़ी उपजाऊ भी बनती है और साथ ही साथ क्योंकि केचुआ मिट्टी को खाता है और इसमें जो भी कचरा होता है उसको भी खा के बिल्कुल बारीक कर देता है इस तरीके से मिट्टी बिल्कुल चाय की पत्ती की तरह तैयार हो जाती है तो सही जो आपकी मिट्टी है यानी कि बर्मी कम्पोस्ट है वो बिल्कुल चाय की पत्ती जैसी होती है मिट्टी है फ्रेंड्स तो ये जो बर्मी कंपोस्ट आप देख रहे हैं चाय की पत्ती जैसी होती है तो बिल्कुल सही बर्मी कंपोस्ट यही होगी अब देखेंगे इसको हम गमला कैसे तैयार करें आप देखिए कि ये जो मैंने खाली पॉट लिया है बिल्कुल एक छोटा सा पॉट ले बड़ा पॉट ले आपकी चॉइस है जैसे पा आपके पास जगह उसी प्रकार से गमले का चयन
और जो हमारी मिट्टी है वो हल्की मिट्टी होनी चाहिए बहुत ज़्यादा चिकनी यानी कि भारी मिट्टी नहीं होनी चाहिए दोमट बलुई मिट्टी होनी चाहिए जिससे कि पौधे की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होगी तो देखिए इस तरीके से हमने मिला दिया और जो भी इसमें फालतू चीज़ यानी कि कंकड़ पत्थर अगर कुछ है तो आप उसको ज़रूर निकाल दीजिए उसके बाद आप जैसा मैं सभी वीडियो में बताती हूँ कि गमले के नीचे आप कंकड़ जरूर दें फ्रेंड्स ये बहुत ज़रूरी है नहीं तो आपका पेड़ सूख जाएगा क्योंकि कड़ी पत्ता के पौधों को ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है इसके बाद आप इसमें इस तरीके से मिट्टी भर देंगे और मिट्टी को भर भर दीजिए उसके बाद आपको ये जो गमला है आपका वो लगभग रुपाई के लिए तैयार हो गया जब भी गमला भरें तो लगभग एक इंच खाली रखना चाहिए ताकि पानी उसमें रुका रहे तो फ्रेंड्स जाने कि इसमें बीज की बुआई कैसे करें देखिए ये काले काले बीज हमारे तैयार हैं और इसको हम जो गमला तैयार किया है उसमें हम इस बीज को लगा देंगे क्योंकि देखिए फ्रेंड्स ये मेरा गमला तो काफ़ी छोटा है क्योंकि मैं इसको जहाँ रखने जा रही हूँ वहाँ पे जगह कम है इसलिए हम छोटे गमले का मैंने चूज किया है और जब आप गमला लगाएंगे तो देखिए वाइट कलर का एक डॉट जो आपको नज़र आ रहा है गमले बीच में देखिए ये हिस्सा इस हिस्से को आप ऊपर की तरफ रखेंगे यानी कि क्योंकि जब बीच में अंकुरण होगा तो इसी हिस्से से बीज का अंकुरण होगा यानी कि किला इसी से निकलेगा इसलिए जब आप पौधे बीज को लगाएँ तो इसी तरीके से लगाएँ देखिए मैंने इस गमले में दो बीज को दिया हुआ है और ठीक एक महीने के बाद देखिए पौधा पूरी तरीके से तैयार हो गया है ये कड़ी जो प्लांट कड़ी पत्ता है आप कहीं भी इसको निकाल कर लगा सकते हैं इसलिए देखिए बहुत ही आसान मेथड है आप अपने घर में गमले में किसी पॉलीथीन बैग में लगा सकते हैं और ये पौधा बड़ी आसानी से उग जाता है बरसात के दिनों में जुलाई अगस्त सितंबर तीन महीने आप इस पौधे को इसके बीज को लगा सकते हैं और इस तरीके से गमले में पौधा तैयार कर सकते हैं तो बिना देरी किए हुए जल्दी से आप इस पौधे को लगा लीजिए बीज को लगा लीजिए तो जानेंगे आप फ्रेंड्स हम जब कड़ी पत्ता लगाते हैं तो उसकी पत्ती को तोड़ने का सही तरीका क्या है देखिए ये पत्ती है और अक्सर कई बार हम लोग क्या करते हैं इस तरीके से पत्ती को पत्तियों को डोच लेते हैं ये बिल्कुल गलत तरीका है इसके अंदर जो डैनी लगी रह जाती है इसमें क्या होता है लगातार भोजन पौधे से आता रहता है और पौधे की ऊर्जा इसमें जाती रहती है तो नई पत्तियां नहीं आ पाती हैं पौधे को नुकसान होता है पत्ती को तोड़ने का यह तरीका सही है इस तरीके से पूरी डंडी सहित हमको पत्ती को तोड़ना चाहिए इससे पौधे को हार्म नहीं होता और पौधा ग्रोथ अच्छी लेता है अब बात करते हैं इसमें कीट प्रबंधन की आप देखते होंगे कि बहुत सारे कीट पतंगे भी इसमें लग जाते हैं जैसे कि बीटल है और कई बार इसमें एक पिल्लू भी लग जाता है यानी कि लार्वा भी लग जाता है फ्रेंड्स तो इसके लिए अपनी पेस्टिसाइड पाँच एम एल प्रति एक लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें तो इसका रोकथाम हो जाएगा अब बात करते हैं पत्तियों का पीलापन क्यों होता है ये भी समस्या काफ़ी देखी गई है मुख्य रूप से जो पौधे की जो पत्तियाँ होती दो कारणों से पीली होती एक तो सर्दी के समय में पत्तियाँ पीली हो जाती आप देख रहे हैं गमले में जो पौधा लगा हुआ है ये सर्दी के समय में पत्तियाँ इसकी पीली हो गई हैं और कभी दूसरा इसका जो रीज़न होता है वो ज़्यादा पानी देना होता है यानी पौधे में अगर आप ज़्यादा वाटरिंग कर रहे हैं तो भी पौधे की पत्तियाँ पीली हो जाती हैं तो फ्रेंड्स क्योंकि कड़ी पत्ता के पौधे को कम पानी चाहिए इसलिए पानी उतना ही दें जितना इसको ज़रूरी हो यानी थाला सूखे तो आप पानी दें ये देखिए हमने एक हमने जो है पिछले साल लगभग छः महीना पहले इस पौधे को मैंने लगाया था बीज के द्वारा लगाया था और लगाने के बाद आप देखिए अब भी कितना सुंदर ग्रोथ है और एक साल बाद इसका ग्रोथ देखिए एक साल में ही ये पौधा बढ़कर कितना बड़ा हो गया है ये बीज के द्वारा लगाया गया पौधा था जमीन में लगा हुआ है तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप भी अगर कड़ी पत्ता को लगाएंगे तो आप भी एक साल में इस तरीके का पौधा आपका तैयार हो जाएगा तो आप भी उगाएँ करी पत्ता का पौधा और थैंक यू सो मच बने रहने के लिए मेरे साथ और नई पोस्ट के साथ मैं फिर उपलब्ध होंगी मखाना की खेती कैसे करें मेरे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए बाय बाय